Okay, friends. Once again, welcome to our RKS FX Institute of English. Fine. So the other day, actually, we learned some concepts saying why English is hard. And in the English custom, what are the and then pay na? Some points in the manum discuss this. Here is special concept which is circling silent letters. I mean. द टोटल का डील वित् सैलैंट लैटर्स सैलैंट लैटर्स अंत अभी एला उ दूसरी चुपना सी सैलैंट लैटर्स यस्टे आलो वी डिस्कस्ड समथिंग अबउट दी सैलैंट लैटर्स दीन चुनाव को चुप्कना सैलैंट लैटर्स सैलैंट लैटर्स क्लियर फाइन फाइन एग्जापल को चूसा मन एम उद्यम ही सिद्धि कार्या ना मनोरदा की नही शुप्त सिंहस्त प्रवेशन मुख्य मुरघ अंत इक ओड मन के टफ् सर चला स्पष्ट चक्कर बाग पलगल रीजन एंटे कंबर वन रीजन नो लैटर ईज गोइंग टू बी सैलैंट अंत ये लैटर सैलैंट अव अभी स्पष्ट उड़ा पलकोट रेडवि और लैटर की स्पष्ट और सौंडे निर्धार इफ टेक् सा अभी सा उ अभी इंकोस जाग पलक उ बट इन इंग्ली यू टेक् सा मीन यू टेक् यूनि सारे सा पलता यू सदर्भ में जा कूड़ा पलता जा अटे मेज एम एसयूआर अगर सा जा अगर ओके दूं सन अगर सन सा अटे यस सासार जा अत इला उ बट अला इबंध उ अंकनी इधे ओके का सैलैं लैटर्स सैलैंट लैटर्स कांसप्ट सैलैंट लैटर्स दीन के अर्थम निद्रिस्त सिंह नोट की अप्रयत्न आहार मृगराशा सर सिंहा पसंद पैसा ऐरपड़ी अंत अफर्स दीनों सैलैंट लैटर्स ये उड़ाबी स्पष्ट पलक इंको इंडैरक्ट मीन चला मन अर्थम चुस्को चला बहुत अभी सिंह सर नोट आहार अंत इंडिया गुजरात चुप्को हवेवर टेड यू आर् इफ डू नाट वर्क हाड दथिंग विल कम टू यू अंत एंत टाले सर नीन कष्ट अला उठा इला उठा कुदर को टेडना सर का कष्ट सिद्धिस्तान सो फ्रेंड्स इट्स ओके इप्ड नैक्स्ट के डबल्यू एलजी सो एवरीबडी नोस इट के सैलैंट नॉड्ज नॉड्ज के सैलैंट Then psychology, P is silent. इरी चिन्ना पुरु first time लेज़ करने पर मरांडर के doubt हो सकते हैं इन्दुक silent चाहिए इन्दुक silent चाहिए ना करा तो अंतर वाता alert पढ़ेल पोतों उन टमंतन में अलग इकड़ा एक को मंदे receipt टंटा रो but the correct one is receipt 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 अलग debris टंटा रानो कोड़ दो debris debris yes silent होते थे debris debris अनाल debris debris yes silent debris एंटे चत अला कुला पार पे मोता कल डेबरी अटार मैं मेरे अच्छा सर डेबरी सा सर वीलुटेलाड़े एक्टी तपद डेबरी अना चीना राके डेबरी फाल इंटू इंडियन ओशन को चीना और याकेट अला वे दिन एनक भाग मुझे पड़पो अद पड़ता अंदर गेस्ट को वार्ता बापुर सदन सो दबरी अट डेबरी चीना राके डेबरी फाल इंटू इंडियन ओशन इंडियन ओशन पड़पया सर इधी इंट्रडक्ष सैलैंट लैटर्स मन के कोई टिप्स एवना डू यू हाव एनी टिप टेक्नीक दट वी आर्ोइंग टू डील विथे द फस्ट नंबर वन टेक्निक चुदा फस्ट को जाग्रत बर्थम चुस्कोनी इत फाइते कोई चोट प्रोनौनसीये तपुरा पड़े मन रेक्टिफ चुस् अंदर नंबर वन Work hard, verb, girls. You can one, two, three, four. You can find four words here. Okay, four words. You can. Here is a chip chuda. These four words lo common ga onna letter inti. Okay, letter inti lo common ga onni inti. These four inti lo kuda okay letter letter. इंग्ली लैटर काम स्पेलिंग तेस कदा डबल्यूआर के अट्ला अद आर् कदा ओके या 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 इलाम वर्ड मिस्टर पवन 
ఆర్ సార్ ఆర్ ఆర్ కదా సరే మీ అందరికీ వర్వల్స్ కాన్సోనెన్స్ కాస్త ఐడియా ఉండి ఉండొచ్చు వర్వల్స్ కాన్సోనెన్స్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ వి ఫైన్ ట్వంటీ సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ట్వంటీ సిక్స్ దెన్ దెర్ ఆర్ ఫైవ్ వర్వల్స్ వాట్ ఆర్ దోస్ వర్వల్స్ ఏఈఐఓయు జస్ట్ వీ కాల్ దెమ్ వర్వల్స్ యూ నో వెరీ వెల్ ద రిమైనింగ్ జనరలీ వీ కాల్ దెమ్ కాన్సోనెన్స్ ఓకే నా లుక్ ఎట్ దిస్ ఆర్ 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 ఇక్కడ అన్నిటిలో కామన్ ఉన్న లెటర్ ఆర్ అండి ఆర్కి పక్కన ఆర్ తర్వాత అంటే ఏదో చూడండి ఆర్ తర్వాత కే ఆర్ తర్వాత డి ఆర్ తర్వాత బి ఆర్ తర్వాత ఎల్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ కే డి బి ఎల్ అనేది ఓగల కాన్సనెంట్ కాన్సనెంట్ కదా నా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ తంబ్రూల్ హియర్ మ్యాడ ఫ్రెండ్స్ హలో ఒక తంబ్రూల్ నేర్చుకోండి ఆర్ పక్కన ఎప్పుడు కాన్సనెంట్ ఉన్నా ఆర్ సైలెంట్ అవుతుంది అంటే మీరు పలికేటప్పుడు ఈ ఆర్ని సైలెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది తెలిసి అర్థమవుతుందా ఆర్ తర్వాత ఏ లెటర్ కాదు కాన్సనెంట్ ఉంటే అంటే ఏఈ ఐఓయూ కాక వేరేది అది ఉంటే కనుక ఆర్ని సైలెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు చదువు ఫస్ట్ దాన్ని ఏమన్నా దీన్ని వర్క్ అంటే కానీ మనకు వర్క్ అని అలవాటు వర్క్ వర్క్ అనకూడదు వర్క్ ఇది హార్డ్ వర్బ్ వర్బ్ వెర్బ్ అనకూడదు వర్బ్ వర్బ్ గర్ల్ గర్ల్ ఇలా అక్కడ ఓకే పరమేశ్వర్ జీ అర్థమవుతున్నా ఆర్ ప్లస్ ఎనీ కాన్సోనెంట్ మేక్ ఆర్ సైలెంట్ ఆర్ని సైలెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అదే మనం ఇప్పుడు ఒక రూల్ గారు అర్థం అక్కడ ఆర్ ప్లస్ కాన్సోనెంట్ ఆర్ సైలెంట్ సో మీరు పాయింట్ నెంబర్ వన్ నుంచి ఎనిమిది దానిలో సైన్ లెటర్స్ నీటికి పెట్టి నెంబర్ వన్ ఆర్ ప్లస్ కాన్సోనెంట్ ఆర్ సైలెంట్ ఆర్ ప్లస్ కాన్సోనెంట్ దెన్ ఆర్ సైలెంట్ ఆర్ ప్లస్ కాన్సోనెంట్ ఆర్ సైలెంట్ ఆర్ని స్ట్రైక్ అప్ చేయండి అది ఆర్ ప్లస్ కాన్సోనెంట్ ఆర్ సైలెంట్ టేక్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేయండి ఆర్ ప్లస్ కాన్సోనెంట్ ఆర్ సైలెంట్ R plus consonant, then R silent. Now try to read those words. I will tell you the words. First one is work. Next. Person. Next. Effort. Worth. 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 Yeah, it's very worthful. Worth, worth. Okay, next one. Burden, burden, burden. Next one. Inform, inform. Next. Verb, next. Hard, next. Thorn, thorn. Thorn and thorn. Picture choose good part and mullu. Very good. Mullu ni thorn and thorn, thorn. T-H-O-R and thorn. It's mullu, mullu, mullu. So, what do you think about the word? hello there is no rose without a thorn there is no rose without a thorn ante mudu lekunda gulabi undadu ani cheppadu ante dan indirect ga cheppedi em ante i mean without hard work or without troubles without problems you may not get happiness anamata adu undara ante idu kuda untundi rendu kalise untayi kangara padadu ani cheppadu okay అలాగే తిహెచ్ఆర్ అండ్ థాన్ని మనం ఇంకా ఎలా వాడతామంటే థానీ ప్రాబ్లం అంటారు ఒకటి తిహెచ్ఓఆర్ఎన్వై థానీ ప్రాబ్లం అంటే కంటక సమస్య అంటే ఇబ్బంది పెట్టి ఉండే సమస్య ఇట్స్ ఎ థానీ ప్రాబ్లం యార్ అంటారు ఇట్స్ థానీ ప్రాబ్లం అంటే పద్దాక అది ఇబ్బంది పెడుతుంది అని చెప్పడం దీన్ని థాన్ ఇంకో చోట ఎలా వాడతారంటే ఎ థాన్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ అని వాడతారు ఇక్కడ ఎ థాన్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ ఏ థాన్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ ఫ్లెష్ అంటే ఏంటి మాంసం అంటే దీనిలో ఎక్కడైనా సరే దీనిలో ఒక థాన్ గుచ్చుతుంది అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది నేను ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది 
ఒక సమస్య ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే దాన్ని ఎతాన్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ అంటారు అనమాట ఇక్కడ ఎతాన్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ కరప్షన్ హ్యాస్ బికమ్ ఎతాన్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటే డెమోక్రసీకి ప్రజాస్వామ్యానికి ఈ లంచగుండి తన అనేది ఒక ముళ్ళా గుచ్చుతుంది అక్కడ ఇబ్బంది పెడుతుంది బాగా కరప్షన్ హ్యాస్ బికమ్ ఎతాన్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇట్లా కొంచెం వెరైటీగా స్టైలిష్గా క్రియేటివ్గా ఇలా కూడా దీన్ని తాను వాడుకుంటారు అక్కడ తాన్ తాన్ క్లియర్ పిహెచ్ఓఆర్ఎన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ప్లస్ కాన్సిడెంట్ ఆర్ సైలెంట్ కరప్షన్ అంటే ఇది కదా లంచం కరప్షన్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ తాన్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ క్లియర్ సరే సరే ఇక నెక్స్ట్ ఒక చిన్న చెప్పబా పవన్ డౌట్ ఓకే ఇట్స్ ఫైన్ ఇక్కడ చిన్న డౌట్ ఒకటి వెరైటీ ఉంటుంది వెరైటీ డౌట్ ఓకే హలో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై డౌట్ సిఏఆర్ ఏముంది కార్ కార్ కదా సింగిల్ అది ఇప్పుడు దానికి ప్లూరల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే పక్కన ఎస్ పెట్టారు కదా అటువంటి సందర్భంలో ఈ రూల్ అప్లై చేసి అలా వెళ్ళకూడదు మళ్ళీ టూ స్మార్ట్గా వెళ్ళకూడదు టూ స్మార్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి సిఆర్ కార్ కదా పక్కన ఎస్ పెడితే ఎస్ కాన్సిడెంట్ కదా కార్ ఎస్ కాన్సిడెంట్ కాబట్టి ఆర్ సైలెంట్ చేసి కాస్ కాస్ అంటే కాదు మరి చూడమ్మా అన్ని కార్స్ వచ్చేసినాయి అండి సార్ అన్ని కార్స్ వచ్చినాయి సార్ అన్ని కార్స్ అంటే అది కా కాదు కార్ అక్కడ ఆర్ సైలెంట్ చేయకూడదు అంటే ఇండివిజువల్గా ఫామ్ అయ్యే దానికి తీసుకోవాలి కానీ దాని పక్కన ఎస్ పెట్టి ప్లూరల్ ఫామ్ అయితే అక్కడ ఈ రూల్ వర్తించదు అర్థమవుతుంది కదా అదొకటి ఇంకో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో వెళ్తే కానీ మీకు అర్థం కాదు మనం స్టార్టింగ్ చాప్టర్ కదా ఫస్ట్ చాప్టర్ అది ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే మీకు వవల్స్ సెమీ వవల్స్ అని తెలుసు ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సెమీ వవల్స్ అంటే అంటే ఆ వర్డ్ పూర్తిగా కాన్సిడెంట్ కాదు వవల్ కాదు ఐ మీన్ అటు అదే అవుతుంది ఇది అవుతుంది అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో కాన్సిడెంట్ అవుద్ది కొన్ని సందర్భాల్లో వవల్ అవుతుంది ఇది ఇప్పుడు చెప్పడం కష్టం ఫ్యూచర్లో చెప్తాను కానీ అది ఇప్పుడు చెప్పకపోతే చిన్న ఇబ్బంది ఉంది సిఓయుఎన్టిఆర్వై ఏమవుతుంది కంట్రీ సిఓయుఎన్టిఆర్వై కంట్రీ కానీ ఎలిషా వచ్చేసరికి సార్ ఆర్ పక్కన వై ఉంది వై కాన్సిడెంట్ కాబట్టి ఆర్ తీసేసి కంటి అంటానంటే కంటి కంటి కాదు కంట్రీ అనాలి అప్పుడు ఆయన అంటారు అబ్జెక్షన్ ఎవరానర్ ఆర్ ప్లస్ వై వై ఈజ్ కాన్సిడెంట్ దెన్ వై కాంటే మీకు ఆర్ సైలెంట్ అక్కడ అక్కడ కాదు అక్కడ వై అనేది వవెల్ అవుతుంది అంటే వైకి ఒక లక్షణం ఉంటుంది వై అనేది సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బీ వవల్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బీ కాన్సోనెంట్ అందుకని సిఓయుఎన్టిఆర్వై అనే వర్డ్లో ఆర్ సైలెంట్ అవ్వదు కంట్రీ అని ఆర్తో సహా పలకాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఆర్తో సహా ఆర్ పక్కన వై వచ్చినప్పుడు ఆర్ని ప్రొనౌన్సియేట్ చేయాలి వదలకూడదు ట్రై అంటాం కదా ట్రై టిఆర్ వై ఆర్ ప్లస్ వై సైలెంట్ చేస్తే కుదరదు ట్రై అనాల్సింది అక్కడ ఆర్ వై వై అనేది అక్కడ వవల్ ఇలా ఆ ఎక్సెప్షన్ చెప్పకపోయేది అనుకోండి రేపు పొద్దున మీరు టిఆర్ వైని ఆర్ తీసేసి టై 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 అంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతాం అలాగే కంటి కంటి అంటే ఇబ్బంది పడతాం కంట్రీ అని ఆల్సి ఉంటుంది అక్కడ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టుడ్ అర్థమైంది కదా చెప్పండి సోలి పార్ట్ పార్ట్ కాదు పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఐ విల్ టెల్ ఐ విల్ గివ్ సెకండ్ పార్ట్ నెక్స్ట్ టైం వి హ్యావ్ టూ మెటీరియల్స్ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ దీన్ని యాక్చువల్గా అలాగ ఆర్ పూర్తికి చేసి ఇబ్బంది పడుతున్నారని అక్కడ ఏం చేస్తారంటే మనకు డిక్షనరీస్లో పైన ఇస్తారు స్క్వేర్ కింద అంటే మీకు ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తే చాలా బాగుంటుంది ఒక్కసారి లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ డిక్షనరీ ఆల్సో దెన్ సో దాట్ యూ కెన్ గెట్ క్లారిటీ హియర్ వన్ మినిట్ ఒక్క నిమిషం వన్ మినిట్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇందాక మీరు ఒక డౌట్ అడిగారు ఏంటది పిఆర్టి ఎలాగా అక్కడ నా ఓపెన్ అవర్ డిక్షనరీ ఆక్స్ఫర్డ్ అది ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడికి వెళ్ళండి అది ఆ వర్డ్ టైప్ చేయండి పిఏఆర్టి ఓకే రైట్ ఇక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా ఉందో ఇది పిఏఆర్టి 
నౌన్ అనేది ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ అన్నట్టు ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ కానీ ఇక్కడ ఈ ఫొనటిక్స్లో ఇచ్చే చూసిన అది ఇది ఫొనటిక్స్ సింబల్స్ అది అది మీకు చెప్పాలంటే జస్ట్ వన్ అనేది ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండింటి తేడా ఏమని చూడండి ఇది పిఏ పా టి పాట్ ఇక్కడ ఆర్ ఇచ్చారు పాట్ అంటే పాట్ 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 అంటే లైట్ ఇవ్వగలుగుతారు లైట్ లైట్ పాట్ పాట్ పార్ట్ అని స్పష్టంగా పూర్తిగా తీసుకోవాలి పాట్ పాట్ ఇది ఎన్ఏఎంఈ అంటే ఏంటి నార్త్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ ఇది బిఆర్ఇ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఎక్కువగా బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఫాలో అవుతుంటారు అందుకని ఇక్కడ పాట్ పాట్ ఆరు నుంచాడు పూర్తిగా పలకరు లైట్గా పలుకుతారు లైట్గా ఈ లైట్గా పలకడానికి కొన్ని సందర్భాలు ఏం చెప్తారు తెలుసా కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు ఎలా చూపిస్తారంటే ఈ ఆరుని పైన పెడతారు పైన కొంచెం పైకి అంటే లైట్గా పలుక బా అని చెప్పడానికి కొన్ని సందర్భాలు అలా కూడా ఉంటుంది మీకు అది టెక్స్ట్లో మీరు చూడవచ్చు అప్పుడప్పుడు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ అర్థం అనుకుంటే కదా ఆరు ఉంటుంది కానీ బట్ అంతగా రాదు హార్ట్ 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 బండి ఇంకేదన్నా మీకు ఇంకా అదే రూల్ ఉంటుంది ఆర్ పక్కన టీ ఉందంటే ఇంకా ఆర్ని సైలెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాట ఓకే కాట్ ఇది ఆర్ పెడతారు కాట్ అమెరికన్ కొంచెం పలుకుతుంది ఒక వన్ ఫోర్త్ బ్రిటిష్ తీసుకోదు కాట్ కాట్ కొంచెం అలాగే ఇంకొక వీళ్ళ ప్రొనౌన్సియేషన్స్లో ఇంకొక చిన్న గమ్మత్ ఏంటంటే ఇంకోటి ఎండింగ్లో ఒక లెటర్ ఎండింగ్లో కనుక ఆర్ ఉందనుకోండి ఆర్ని అది ఎక్కువ పలకరు అర్థం కాల ఇప్పుడు ఎంఓ టిహెచ్ఈఆర్ మనం ఏమంటాం మద ఓకే ఎంఓ టిహెచ్ఈఆర్ కానీ వీళ్ళు చూడండి ఆర్ని బ్రాకెట్లో పెట్టాడు అంటే ఎక్కువ పలకరు హలో హావ్ యూ మద హాయ్ బ్రదర్ హలో డాక్టర్ 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 పూర్తిగా పలకరు డాక్టర్ ఆర్ని మీకు చేస్తుంటారు అందుకని ఇక్కడ చూడండి ఆర్ని మీకు ఇక్కడ స్పష్టంగా చూడవచ్చు మీరు బ్రాకెట్లో ఇచ్చారు ఇది ఇచ్చారు అంటే ఇది అంత ఎక్కువ పలకరు అని లెక్క పూర్తిగా పలకరు అది ల్యాండింగ్ నోట్ వచ్చేసరికి మింగేస్తారు అనమాట అక్కడ అందుకని మీకు ప్రొనౌన్సియేషన్స్ అప్పుడప్పుడు మనకు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి మద బ్రదర్ హాయ్ బ్రదర్ హావ్ ఆర్ యూ అంటాడు ఇక్కడ బ్రదర్ మనకు మరీ తక్కువ కట్ చేసి బ్రో అనే దాకా వచ్చేసాం మనం ఇక్కడ ప్రస్తుతం అది ఓకే ఇది అర్థమైంది కదా ఇట్స్ ఓకే దెన్ ఈ కంటిన్యూస్ నా ఓకే సో ఆర్ ప్లస్ కాన్సిడెంట్ ఆర్ సైలెంట్ దీంతో ఫస్ట్ వన్ పూర్తయిపోయింది దెన్ సెకండ్ వన్ డబ్ల్యూ ప్లస్ ఆర్ డబ్ల్యూ సైలెంట్ What is here? W plus R, W silent. This is RAS. What is the name of the name? Rider. Right. W plus R, R is silent. It is right. There is a little bit of writing. 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 So, I will tell you the idea of Japan. This W plus R is the letter. ఇంకే వర్డ్స్ ఉంటాయి వర్డ్స్ వర్డ్స్ ఇంకేదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా రెస్లింగ్ కరెక్ట్ రెస్లింగ్ ఇంకేం చెప్తారా ఇంకేదైనా ఇంకేదైనా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ దీని ఏమంటారు రిస్ట్ 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 వాచ్ ఉంటాం కదా రిస్ట్ రిస్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ ద సెకండ్ పాయింట్ హియర్ ఈజ్ 
whenever you find w plus r w silent like right rat wrench wreath ring wrist and example stand w plus r w silent right rat wrench wreath ring wrist wrestling itla anta kuda right telusu idi ring ring ante ganaka pinnadam ila pinnadanni ring ring anta ring ring idi rat w r e d h rat rat ante ganaka aagraham teevramaina koopam adi chaala ekku unte ganaka aagrahanni koopanni rat anta ikkada కోపం అన్నదే ఆ కోపం స్థాయి దాడితే ర్యాత్ అనేది ఇంకొంచెం ఆగ్రహం అనమాట ర్యాత్ ఇది రెంచ్ 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 తెలుసు కదా రెంచ్ 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 ద నెక్స్ట్ ఇది దీన్ని రీత్ అంటారు రీత్ అంటే కనుక ఒక పుష్పం ఇలా ఉంటుంది పుష్ప గుచ్చం అంటారు కదా పుష్ప గుచ్చం ఇలా చేతికి గుర్తుగా ఇస్తుంది బొకే ఫ్లవర్ బొకే ఆ బొకే అది వేరు ఇది ఇలా రౌండ్ షేప్లో ఉండి ఇట్లా ఉండేది రీత్ అంటారు రీత్ రీత్ ఎక్కువగా శవ పేటి పైన పెడుతుంటారు ఇప్పుడు ఇలా రీత్ 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 ఇది రిస్ 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 సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ అ సెకండ్ రూల్ హియర్ డబ్ల్యూ ప్లస్ ఆర్ డబ్ల్యూ బికమ్స్ సైలెంట్ క్లియర్ రైట్ తీసేయచ్చు కదా హలో right next one b plus t b silent b plus t then b silent b plus t b silent there an example code chestara b plus t sandeha ne untaru english lo doubt spelling బీ టీ డిఓయూ బీ టీ మరి ఇక్కడ డౌట్ డిఓయూ బీ టీ బీ సైలెంట్ అవుతుంది అప్పుని ఏమంటారు అప్పు అప్పు డెట్ అంటారు ఇక్కడ డెట్ 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 డిఈ బీ టీ డెట్ డెట్ డిఈ బీ టీ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డౌట్ ఎస్యుబిటిఐ ఏమనాలి సటిల్ 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 అనాలి సటిల్ అలాగే డెట్ డెట్ ఒకసారి నోట్ చేయండి బి ప్లస్ టీ ఇలా ఒకసారి చెప్తున్నప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఇలా అడిగారు సార్ మరి ఇంది ఏమవుద్దన్నారు ఇక్కడ కొన్ని సినిమాలకు వాటికి ఇంగ్లీష్లో కింద వేస్తారు ఏంటిది సబ్టైటిల్స్ మరి సబ్టైటిల్స్లో బి పక్కన టీ వచ్చింది కదా అంటాడు కానీ రెండు పదాలు సబ్ టైటిల్ టైటిల్కి సబ్ సబ్ టైటిల్ అది రెండుగా తీసుకుంటుంది అనమాట సబ్ అనేది ఒక విడిగా చూస్తే ఒక ప్రిఫిక్స్ అవుతుంది టైట్ అవుతుంది అందుకని ఇక్కడ ఆ రూల్ వర్తించదు క్లియర్ రైట్ రైట్ డౌట్ సటిల్ డెట్ డౌట్ సటిల్ డెట్ ఇట్స్ ఓకే దెన్ డెట్ అంటే ఏంటి డెట్ డెట్ అంటే అప్పు అప్పుల భారం ఈ అప్పుల్ని డెట్ అంటారు డెట్ 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 సటిల్ అంటే అప్పుడప్పుడు మనకు కొన్ని చోట్ల ఒక పదిల్స్ వస్తుంటాయి ఈ టూ వాచెస్ చూడండి రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి కానీ ఫస్ట్ దానిలో ఉన్నవి సెకండ్ దానిలో ఒక మూడు ఉండవచ్చు గుర్తుపట్టిన అంటారు ఇక్కడ చూసారా ఈ నాడు అట్లా బొమ్మలు ఇస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు రెండు సేమ్ తేడా కనిపెట్టుకుంటారు అప్పుడు తేడా కనిపెట్టాలంటే మన దగ్గర ఏముండాలి సూక్ష్మ దృష్టి ఉండాలి సునీత దృష్టి ఉండాలి ఆ సూక్ష్మమైన దాన్ని సటిల్ అంటారు ఇక్కడ సటిల్ 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 అంటే సున్నితమైన సూక్ష్మమైన సటిల్ సటిల్ సో దెర్ ఈస్ అ సటిల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఒక ఒక సున్నితమైన తేడా ఉంటుంది ఇట్లాగా సటిల్ 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 ఎస్యూబి టెల్ సటిల్ ఓకే దెన్ కే ప్లస్ ఎన్ కే సైలెంట్ కే ప్లస్ ఎన్ కే సైలెంట్ ఐ థింక్ హియర్ యూ గెట్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ యాక్టివ్లీ కెన్ యూ సీ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ కే ప్లస్ ఎన్ కే సైలెంట్ హలో ఎస్ 
an example knife knife inka okay note down some points here no knit not okay no knit not knock knob knight clear yen cheppanu ok sari no knit not knob knight okay so no andariki telusu no ante ma no ante telusukodam no new known no a telusu knit ante k knit knit నిట్ 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 అంటే ఇది అల్ల అదేం చెప్పండి అలడం అలడాన్ని నిట్ అంటాం నిట్ అంటే ఇలా అలడం అప్పుడు ఏది అంటాడు సార్ మరి స్టిచ్ ఉంది కదా అంటే కదా స్టిచ్ అంటే కుట్టడం మిషన్ పెట్టి ఇలా కుట్టడం అది వేరు ఇలాగా టూ అరోస్ ఉన్నాయి కదా దాంతో తీసుకుంటూ లేదు నిట్ అవుతుంది నిట్ 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 అంటే ఏంటండి అలడం సో ఈ సెంటెన్స్లో మీనింగ్ చెప్పండి మదర్ ఈజ్ నిటింగ్ ఎ స్వెటర్ ఫర్ ద బేబీ మదర్ ఈజ్ నిటింగ్ ఎ స్వెటర్ ఫర్ ద బేబీ అంటే బేబీ కోసం అమ్మ స్వెటర్ అల్లుతోంది కదా రైట్ 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 ఈసారి మీనింగ్ ఏం చెప్పండి ఐ నో యు ఆర్ నిటింగ్ ఎ స్టోరీ డోంట్ నీడ్ స్టోరీస్ డోంట్ నీడ్ కాకనబుల్ స్టోరీస్ కాకం కదా అల్లక డోంట్ నీడ్ కాకనబుల్ స్టోరీస్ ఇట్లా అంటే కూడా అంటే యాక్చువల్గా ఒక అతను ఆఫీస్ లేట్గా వచ్చారు అడిగారు బాస్ ఎందుకు లేట్గా వచ్చాను అక్కడ సార్ యూనో వెరీ వెల్ విజయవాడ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ బిజీ సిటీ వెన్ ఐ వాస్ కమింగ్ టు ఆఫీస్ డిప్యూటీ సీఎం స్కాన్ వాయ్ వెంట్ టు ద డోర్ వెంట్ టు అవర్ రోడ్ సో ట్రాఫిక్ వాజ్ బ్లాక్డ్ అని చెప్పారు అక్కడ ఏంటి నేను మళ్ళీ చెప్పాను లేదు సార్ డిప్యూటీ సీఎం అలా వెళ్తుంటే రోడ్ అంతా బ్లాక్ చేశారు ట్రాఫిక్ అటు రావడానికి వీళ్ళు వేస్తారు అక్కడ నిజమా అవును సార్ అక్కడ దెన్ డోంట్ టెల్ కాకనబుల్ స్టోరీస్ అని చెప్తూ ఆయన మొబైల్ చూస్తున్నాడు కదా ఆ మొబైల్ చూపించాడు అందులో ఏముందంటే డిప్యూటీ సీఎం ఢిల్లీ పర్యటన అని ఉన్నారు అంటే ఆయన ఢిల్లీలో రెండు రోజులు చక్కడ ఉన్నట్టుగా అక్కడ వార్త ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఇది అని చెప్పింది అవసరమే కదా సో అలా వెళ్తే అప్పుడు ఏమని చెప్తారు డోంట్ నిట్ కాకనబుల్ స్టోరీస్ అంటారు అక్కడ డోంట్ బుల్ డోంట్ నిట్ అట్లా అక్కడ నిట్ కే నిట్ నిట్ నాట్ అంటే నాట్ నాట్ అంటే ముడి ఆ ముడిని నాట్ అంటారు నాట్ 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 కేన్ ఓటి నాట్ ముడి దెన్ నాబ్ అంటే నాబ్ అంటే తెలుగులో ఒక ఒక డిఫరెంట్ వర్డ్ ఉంటుంది తెలుగులో ఒక డిఫరెంట్ వర్డ్ ఉంటుంది నాబ్ అంటే ఏంటి గుబ్బ అంటారు ఇక్కడ గుబ్బ అంటే ఎక్కువగా ఈ సొరుకు ఉంది కదా సొరుగులకి ఇలా ఉంటుంది తీయడానికి ఒకటి లాగడానికి అది కానీ కొన్ని హోటల్స్లో ఇలాగ తలుపు తీయడానికి ఇలా తిప్పి తీస్తాం అన్నట్ల అలా ఆ స్టైల్లో దాని ఏమంటారు నాబ్ ఇది నాబ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇది నార్మల్ డోర్ మనం తీసేది దీనికి ల్యాచ్ అంటారు ల్యాచ్ ల్యాచ్ గుళ్ళం ఇది ల్యాచ్ ఇది కానీ అది నాబ్ అవుతుంది నాబ్ గుబ్బ ఇట్లా సో కే ప్లస్ ఎన్ కే సైలెంట్ కే సైలెంట్ కే ప్లస్ ఎన్ కే సైలెంట్ ఇక్కడ ఒకటి డౌట్ వస్తుంది సార్ నైట్ స్పెల్లింగ్ ఎన్ఐజి హిస్టరీ కదా అంటారు ఇక్కడ ఎన్ఐజి హిస్టరీ మరి ఈ నైట్ ఏంటి ఆ నైట్ ఈ నైట్స్ ఏమంటే కాదు ఎన్ఐజి హిస్టరీ నైట్ రాత్రి అది వేరు ఇక్కడ కేఎన్ఐ జిహెచ్టి నైట్ కే సైలెంట్ అవుతుంది గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్పండి ఎవరైనా చూడడం ఈ ఐపీఎల్ మ్యాచెస్లో అదేదో టీం ఉంటుంది కేకేఆర్ టీం అంటే ఏంటి ఎస్ పవన్ గట్టిగా కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ అక్కడ నైట్ ఏంటి ఏంటి అక్కడ నైట్ ఏంటి యాక్చువల్గా అర్థం ఏంటంటే యోధుడు వారియర్ వారియర్ అంటే యుద్ధం చేసేవాడు యోధుడు కాబట్టి కలకత్తా వీరుడం యుద్ధ వీరుడం అని దాని అర్థం వాళ్ళు పెట్టుకుంది కలకత్తా నైట్ రైడర్స్ అన్నట్టు ఓకే చెస్ ఆడే వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే కనుక చెస్లో ఒక కాయిన్ని నైట్ అంటారు చెప్పండి చూద్దాం రండి చెస్ ఆడే వాళ్ళు ఎవరైనా మీలో ఉంటే చెస్లో ఒక కాయిన్ని నైట్ అని పిలుస్తారు ఇంగ్లీష్లో గుడ్ బాయ్ గుర్రం గుర్రాన్ని పిలుస్తారు గుర్రం గుర్రాన్ని నైట్ అంటారు ఎందుకు కాదు ఇంతకు ముందు రోజుల్లో ఈ యుద్ధం చేసేవాడు గుర్రం మీద వచ్చేవాళ్ళు యుద్ధం చేసేవాళ్ళు గుర్రం మీద వస్తారు కాబట్టి అది 
ఆ గుర్రం మీద వచ్చి వారియర్స్కి ప్రతీక అందుకని హార్స్ని జస్ట్ నైట్ని పిలుచుకుంటారు ఇది వారియర్ వారియర్ వారియర్ని నైట్ అంటారు కేనేజ్ హెస్టరీ అందుకని కలకత్తా నైట్ రైడర్స్ ఇది మనకు ఇండియాలో తీసుకుంటే హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ అంటే సామాన్యులకు ఇచ్చేటువంటి గొప్ప బిరుదాంకితం ఏంటి భారతరత్న బ్రిటిష్ వాడు ఇచ్చేదాన్ని ఇది ఇస్తారు అనమాట దీన్ని నైట్ హుడ్ అని పిలుస్తారు ఇక్కడ నైట్ హుడ్ అంటే నైట్ హుడ్ అని బిరుదాంకితంతో ఇస్తారు అనమాట ఇక్కడ ఇఫ్ ఎనీ మ్యాన్ రిసీవ్స్ దిస్ నైట్ హుడ్ బిఫోర్ హిస్ నేమ్ త్రీ లిటర్స్ గెట్ యాడెడ్ అంటే ఎవరికైనా ఈ పర్టికులర్ బిరుదు వస్తే కనుక నైట్ హుడ్ బిరుదు వస్తే అతని పేరుకు ముందు ఒక మూడు అక్షరాలు కలిపి చదువుతారు గెస్ చేస్తారు ఎవరైనా అర్థం కాదు మళ్ళీ చెప్తాను నైట్ హుడ్ అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇచ్చే హయ్యెస్ట్ అవార్డు ఈ అవార్డు ఎవరికైనా వ్యక్తికి ఇస్తే కనుక అతని పేరుకు ముందు ఒక మూడు అక్షరాలు కలిపి చదవాలి మూడు అక్షరాలు లెటర్స్ ఏం చెప్పండి సార్ కాదు సార్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఆర్దర్ కాటన్ సార్ సివి రామన్ ఓకే సార్ వివెన్ రిచర్డ్స్ ఇలాగ సార్ అని పెట్టి పిలుస్తారు అనమాట సార్ సివి రామన్ ఇలా అక్కడ మీరు సార్ ఆర్దర్ కాటన్ చెప్పారు ఎక్కడ అది కాటన్ బ్యారేజ్ మనకు ధవలేశ్వరం బ్యారేజ్ ఉంటుంది కదా కట్టింది ఆయనే కాబట్టి ఆయన పేరు మీద పెట్టారు సార్ అదర్ కాటన్ ఇప్పుడు అదే రోడ్లు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు విజయవాడ నుంచి ఏలూరు దాటంగానే ఏలూరుకు మధ్యలో ఏలూరు ఎంట్రన్స్లోనే ఒక పెద్ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వస్తుంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ దానికి కూడా ఆ పేరుకు ముందు సార్ ఉంటుంది చెప్తారు ఎవరైనా వన్ ఫేమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ద మూమెంట్ యూ ఎంటర్ ఏలూరు యూ కెన్ ఫైండ్ దాట్ సార్ సిఆర్ రెడ్డి కాలేజ్ ఫేమస్ కాలేజ్ సార్ సిఆర్ రెడ్డి కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి అని ఒక కాలేజ్ ఉంటుంది ఆయన బాగా విద్యకు ఎంతో కష్టపడ్డారు ఆయనకి ఇస్తారు సార్ సిఆర్ రెడ్డి సార్ సార్ అలా ఇస్తారు అనమాట ఇక్కడ సో అప్పుడు మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే సార్ ఇది నైట్ హుడ్ అనేది కేవలం బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అందరికీ ఇస్తారంటే వేరే దేశాల వాళ్ళు కూడా ఇస్తారు ఒక పర్టికులర్ రంగంలో ఒక యోధుడా కష్టపడిన వాళ్ళకి ఇస్తారు అనమాట ఇక్కడ ఏదన్నా ఒక విద్యారంగం కానీ వైద్య రంగం అలా స్పెషలైజేషన్స్లో బాగా కష్టపడిన వీరులకు అది ఇస్తారు అనమాట ఇక్కడ మరి ఈ బిరుదు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారికి ఇచ్చారే కదా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ని మనం పిలుస్తాం వస్తారని పిలం కాబట్టి లేదన్నట్టు లెక్క కానీ ఆ మహానుభావుడికి ఇచ్చారు కానీ అని రిజెక్ట్ చేశారు అనమాట ఇక్కడ అంటే దేర్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ జలియన్ వాలాబాగ్ అని ఒకటి జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడుకుంటుంటే కనుక వెనక డోర్ నుంచి అందరూ వచ్చి బ్రిటిష్ పోలీస్ వెళ్ళి చంపడం జరుగుతుంది ఇలాగ జలియన్ వాలాబాగ్ అది జరిగింది మీరే కాబట్టి మీ వాళ్ళే కాబట్టి మీరు ఇచ్చే అవార్డు నేను తీసుకోను అని అది అక్కడ హీ రిజెక్టెడ్ ఇట్ అదర్వైజ్ వుడ్ హ్యావ్ కాల్డ్ హిమ్ సార్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అని పిలిచేవాళ్ళం ఆయన దాన్ని రిజెక్ట్ చేశారు ఎనీవే ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ ఓకే సో ఇందుకు నైట్ అంటే ఏంటి వారియర్ 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 సో నో నిట్ నాట్ నాబ్ నైట్ కే ప్లస్ ఎన్ కే సైలెంట్ ద నెక్స్ట్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఎన్ సైలెంట్ ఓకే ఎం ప్లస్ ఎన్ ఎన్ సైలెంట్ M plus N, N silent. M plus N, N silent. In example, notebook lo ila lines code to enter. Konni rows enter. In konni ni? Column. Column spelling? C-O-L-U-M-N. Column, column, column. Then him, condemn, damn. Ila out in the code. C-O-L-U-M. Column, him, condemn, damn. M plus N, N becomes silent. M plus N low, N silent out. Clear. So, column tells. Him and HYM and him. Him and friends. Stotramu, Devastuti, Kirtana, Bhakti Gitam. They need him and her. And they have to pray for the Lord. 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 Hymns of Vishnu Sahasranama. హిమ్స్ ఆఫ్ లలిత సహస్రనామ ఇట్లా హిమ్ అంటే స్తోత్రం అని వస్తుంది హిమ్ 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 ఇప్పుడు ఈ హిమ్ అనే వర్డ్ మనం వాడేది పాజిటివ్ అని ఎక్కువ పాజిటివ్గా వాడతాం సో హీ డైలీ ఛాన్స్ హిమ్స్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ అంటే శివ శ్లోకాలు రోజు చదువుతూ ఉంటాడు ఆయన ఇట్లా అంతా కూడా ఇలా మనకు హిమ్ వింటూ ఉంటాం
ఓకే కానీ అప్పుడప్పుడు ఈ ఓన్లీ సెటారికల్ కూడా వాడుతుంటారు అక్కడ అంటే సెటారికల్ కూడా వాడుతుంటారు ఎలాగంటే ఓ స్టూడెంట్ బయట హాస్టల్లో ఉండి చదువుకుంటాడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేస్తుంటే నేను మాట్లాడుతా అలాగే నాన్న అలాగే నాన్న ఊ నాన్న ఊ నాన్న ఊ నాన్న అని అని పెట్టి చివరికి ఫోన్ పెట్టేసి తలగొట్టుకుంటాడు వాడు రూమ్ పెట్టి అడిగాడు ఏంటయ్యా ఎవరు ఫోన్ చేస్తారు నాన్నగారు మరి ఎందుకు అలా కొట్టుకుంటాడు వాట్ టు సే వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ ఏ ఫోన్ కాల్ ఫ్రమ్ మై ఫాదర్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ హిమ్స్ నాన్నగారు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా అన్ని స్తోత్రాలే వెళ్ళకు తింటున్నావా సరి కొడుకుంటున్నావా ఓకే దాన్ని గొడవ చేయట్లేదు కదా ఒక ఖాళీ రోజు వెళ్తున్నావా అన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని ఇలా ఇస్తూనే ఉంటారు అంతా కూడా కానీ దీన్ని సరదాగా నాన్నగారు ఫోన్ చేశారంటే మాత్రం అన్ని అక్షంతలే అన్ని స్తోత్రాలే అన్నప్పుడు దీన్ని సరదాగా అలా వాడతారు అనమాట హెచ్ఓఎంఎన్ హిమ్ కండమ్ అంటే ఏం చెప్పండి చాలా రెగ్యులర్ వాడేది చాలా రెగ్యులర్గా వాడేది అధ్యక్ష నేను ఈ విషయాన్ని చాలా తీవ్రంగా ఆ ఖండించడానికి కండమ్ అంటారు అక్కడ కండమ్ అంటే కనుక ఖండించు ఖండించు ఓకే డిఏఎంఎన్ డ్యామ్ అంటే నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ ఆ డ్యామ్ కాదు అది అది ఓన్లీ డిఏఎం డ్యామ్ ఇది ఇది డిఏఎంఎన్ డ్యామ్ అనేది ఒక అబ్యూజింగ్ వర్డ్ అనమాట అక్కడ హిట్టు లేదంటే చెడ్డదిగా ప్రకటించు వన్ టైప్ ఆఫ్ అబ్యూజింగ్ వర్డ్ డ్యామ్ డ్యామ్ అంటే కనుక ఇది కోపం వచ్చినప్పుడు వాడే ఒక డ్యామ్ డ్యామ్ నాన్ సెన్స్ వాట్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఏ నువ్వు మాట్లాడదు అసలు డ్యామ్ నాన్ సెన్స్ అంటారు అలాగే ఎక్కువ ఒక సందర్భంలో వాడతారు మనం ఒకటి అనుకుంటే ఇంకోటి జరిగింది అనుకోండి ఏదంటారు ఏంటిది డ్యామ్ ఇట్ కదడం జరిగింది ఇంతకు ముందులో ఒక సినిమా కూడా ఉండేది ఈ టైప్లో డ్యామ్ ఇట్ కదడం జరిగింది అంటే ఆయన ఒక ప్లాన్ వేస్తే అది ఇంకోలా తయారైంది ఇక్కడ డ్యామ్ ఇట్ డ్యామ్ ఇట్లా ఫ్రెండ్స్ ఒక అబ్యూజింగ్ వర్డ్గా కోపం వచ్చినప్పుడు చెప్పే వర్డ్గా దీన్ని డ్యామ్ అని వాడుతుంటుంది డ్యామ్ డ్యామ్ రైట్ ద నెక్స్ట్ ఎల్ ప్లస్ ఎం ఎల్ సైలెంట్ ఎల్ ప్లస్ ఎం ఎల్ సైలెంట్ L ప్లస్ ఎం ఎల్ సైలెంట్ కొంచెం కామ్గా ఉండయా కామ్ కామ్ సిఎల్ఎం ఓకే మీ అరచే చూపించండి అరచే ఏమి పామ్ సిఎల్ఎం పామ్ కొంచెం తలనొప్పి గొంతు పట్టరా జెండు బామ్ ఇట్లా బామ్ కామ్ పామ్ ఇలా వాడుకుంటారు జెండు బామ్ కామ్ కామ్ అంటే నిశ్శబ్దం పామ్ తెలుసు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఏమంటారు అది ఎఫ్ఐఎల్ఎం ఫిల్మ్ అది వర్తించదు నేను నేను సినిమాకి వెళ్ళాను ఫిల్మ్కి వెళ్ళాను ఎఫ్ఐఎల్ఎం ఫిల్మ్ అంటారు చూస్తారా ఆ ఫిల్మ్ అనే సెన్స్లో మాత్రం సైలెంట్ అవ్వదు ఎల్ ప్లస్ ఎం వచ్చినా సరే అరే ఎక్సెప్షన్ నాట్ ఫర్ ఫిల్మ్ అని వస్తుంది నాట్ ఫర్ ఫిల్మ్ నాట్ ఫర్ ఫిల్మ్ సో పామ్ బామ్ అంటే ఏంటి బామ్ అంటే ఔషధ తైలం అంటే ఒక మెడిసినల్ ఆయిల్ అనమాట అక్కడ ఆ తైలాన్ని దీన్ని బామ్ అంటారు బామ్ బామ్ కామ్ తెలుసు పామ్ అంటే అరచే అరచే చూసి భవిష్యత్తు చెప్తుందని ఏమంటారు పామిస్ట్రీ అంటారు అక్కడ పామిస్ట్రీ ఆస్ట్రాలజీ కదా ఆస్ట్రాలజీ ఎక్కువగా స్టార్స్ని చూసి లేదా మీ బర్త్ డేట్ చూసి చెప్పి అది వేరు అవుతుంది ఇది చేతి రేఖలను చూసి చెప్తారు కదా దీన్ని పామిస్ట్రీ అంటారు పామిస్ట్రీ పామిస్ట్రీ సో ఇది పామిస్ట్రీ లేకపోతే ఇలా హస్త సాముద్రిక శాస్త్రం కానీ జ్యోతిష శాస్త్రం అనే వాటిని మిస్టర్ పరమేష్ నమ్మచ్చా నమ్మకూడదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి ఈ జ్యోతిష్యం హస్త సాముద్రిక శాస్త్రం వీటిని నమ్మచ్చా నమ్మకూడదా నమ్మచ్చు ఒక ఏమో నమ్మచ్చు అనుకుంటున్నారు ఒక నమ్మకూడదు అనుకుంటున్నారు అక్కడ ఇలా సి ఇలాంటివి చెప్పేటప్పుడు జనరల్గా మనం మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారు దాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకున్న శాస్త్ర ప్రకారం అయితే కనుక ఫండమెంటల్ రూల్స్ అన్ని గట్టిగా ఫాలో అయ్యి చెక్ చేసుకుంటే కనుక అది వాస్తవం కానీ కొద్దిమంది వాళ్ళ స్వలాభం కోసం దాన్ని కొంచెం అటు ఇటు మార్చేసి ఇంకోలు ఇంకోలు చెప్పేవాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు పక్కన పెట్టేయండి కానీ ఇంకో చిన్న విషయం తెలుసుకోవాలి స్వామి వివేకానంద గారు మాత్రం ఆయన ఏం చెప్పారంటే టు నో అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ నెవర్ ఎవర్ అప్రోచ్ ఎనీ బడీ అని చెప్పారనమాట నీ ఫ్యూచర్ తెలుసుకోవాలంటే ఎవరి దగ్గర కూడా వెళ్ళద్దు టేకింగ్ షోయింగ్ యువర్ పామ్ ఆర్ షోయింగ్ యువర్ బర్త్ డేట్ అండ్ ఆల్ 
యూ నీడ్ నాట్ అప్రోచ్ ఎనీ బడి అని చెప్పారు అక్కడ ఎందుకనంటే తలరాత్రిని ఏమంటారు తలరాత్రిని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో తలరాత్రిని డెస్టినీ అంటారు అక్కడ ఆయన ఎమరాంటి వివేకానంద్ గారు టు నో అబౌట్ డెస్టినీ టు నో అబౌట్ యువర్ డెస్టినీ నెవర్ ఎవర్ అప్రోచ్ ఎనీ బడి బట్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ అంటే నీ డెస్టినీ నువ్వే రాసుకో అని చెప్పారు నువ్వే సృష్టించుకో అన్నారు అనమాట ఓకే ఆయన అన్నారు యు ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ యు ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ అరైజ్ అవే కెన్ స్టాప్ నాట్ టిల్ యూ రీచ్ యువర్ గోల్ నీ గోల్ చేరేంత వరకు విశ్రమించక అది వెళ్తూనే ఉండబ్బా అది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ అన్నారు ఇక్కడ ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వస్తుంది సార్ మన డెస్టిని మనం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఒక కాన్స్టెంట్ ఎఫర్ట్స్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు కాన్స్టెంట్గా ఎఫర్ట్ మనం పెట్టుకుంటూ వెళ్తుంటే కనుక మా డే ఫ్రెండ్స్ నమ్మండి ఇందులో ఎలా మెన్షన్ చేసుకున్నా సరే దీనిలో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్సెప్షన్స్ మళ్ళీ చెప్తాను ఇక్కడ ఇలా జరిగి ఉండాలి అని ఉంది కానీ అది జరిగేదానికి ఈ పెట్టుకోవచ్చు ఈ అంటే ఎక్సెప్షన్ ఆ ఎక్సెప్షన్ మినహాయింపు మినహాయింపు పెట్టేటువంటి వెసులుబాటు దేవుడు మనకి ఇస్తారు అని చెప్తారు వివేకానంద అర్థం కాల లెట్స్ టేక్ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది జరిగిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి నిజంగా జరిగిన ఎగ్జాంపుల్ ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఫర్ మెనీ డేస్ ది రిట్ నాట్ హైవ్ ఎనీ చైల్డ్ చాలా కాలం పిల్లలు లేరు ఇక్కడ దే విజిటెడ్ మెనీ టెంపుల్స్ టుక్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ మెనీ సైన్స్ అండ్ సేజెస్ అంటే బోల్డ్ మంది స్వామీస్ వాళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నారు అటెల్ రిటెల్ లేరు చివరికి చాలా రాలేదు బట్ అట్ లాస్ట్ దే కుడ్ హ్యావ్ వన్ చైల్డ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి దేవలో ఒక పిల్లవాడు పుట్టాడు పుట్టగానే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఒక ఆస్ట్రాలజీ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు అనమాట ఇమీడియట్లీ దే టుక్ ద బాయ్ టు యాన్ ఆస్ట్రాలజర్ ఆయన చూసి చెప్పారు మీరేమి బాధపడకండమ్మా ఇతను జాతక రీచి ఇతను చూస్తే ఇతను పెద్ద అయితే కనుక ఇతను జైలుకి వెళ్తాడని చెప్పారు ఇక్కడ జైలుకి వెళ్తాడు మరి చూడండి నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ వాళ్ళు చాలా బాధపడిపోతున్నారు ఇలాగ ఎలా ఎలాగ అని అంతా కూడా అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అసలు ఈ రోడ్డు మీద ఈవిల్ ఎఫెక్ట్ ఏమి అంటే ఈ చెడు భావం ప్రభావం ఏమి పడకుండానికి ఒక ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్న గురువు గారి దగ్గర పెట్టారు అతను అంటే ప్రస్తుత రోజుల్లో మీకు చెప్పాలంటే ఒక చాగంటి గారు లేకపోతే గరికోడి గారు అన్నట్టు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టారు అనమాట అంటే వీళ్ళు కాదు వేరే అయినా ఆయన దగ్గర పెట్టారు పెంచారు అట్లా కొంచెం పెంచడం అంటే ఆయన దగ్గర పంపించడం ఎక్కువగా ఆయన కార్యక్రమాలకు వెళ్తే నేను కూడా ఈ కూరను పంపించినట్లు అలవాటు చేస్తారు మళ్ళీగా ఎందుకంటే ఆ ఈవిల్ షాడో పడదు కదా అని ఉద్దేశంతో పంపించారు అలాగే ఉంది అలాగే ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ కురోడు అప్పుడప్పుడు వెళ్తున్నాడో ఆ గురువు గారు కూడా ఈ జ్యోతిష్యం జాతకం చూడడం తెలుసు ఈ మదర్ అండ్ ఫాదర్ చాలా సార్ అడిగారు అతను సార్ మా వాడి ఫ్యూచర్ చూసి చెప్పండి సార్ అలాంటే ఏం భయపడద్దమ్మా బాగుంటుంది దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంచి నేను కాదు అని చెప్పేవాడు అంటే ఆయన కావాలని వీళ్ళు ఎప్పుడు అడిగినా సరే చెప్పకుండా దాన్ని దాటవేసేవాడు ఈ కురుడు కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత ఈ ఏదైతే గురువు గారు ఉన్నారో ఆయన స్పీచ్ రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో పెట్టారు అంటే ఆయన వెళ్ళి వాళ్ళని అడ్రస్ చేయాలి ఖైదీన వాళ్ళంతా కూడా ఎందుకంటే ఆయన మంచి స్పీకర్గా అన్ని చోట్లకి ఇన్వైట్ చేయబడుతూ ఉంటారు అంతా కూడా సో దిస్ టైం దిస్ మాస్టర్ అండ్ దిస్ చైల్డ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎలా విత్ పేరెంట్స్ దే వెంట్ టు దిస్ రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్ అండ్ దేర్ హీ డెలివర్డ్ హీస్ డిస్కోర్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అంటే ఆయన ఇచ్చేయాల్సిన సంభాషణ భాషను కొద్దిసేపు మాట్లాడారు వెన్ దేవర్ గెట్టింగ్ బ్యాక్ తిరిగి వస్తున్నారు ఇక్కడ వస్తున్నప్పుడు ఈ గురువు గారు అడిగారు అన్నమాట వాళ్ళ వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ని అడిగారు ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం అన్నారు ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం జైలు నుంచి వస్తున్నాం లెక్క సరిపోయిందా అన్నారు ఇక్కడ వాడు చూసి అర్థం కాలేదు అన్నారు ఇక్కడ సరే ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు జైలు నుంచి వస్తున్నాడు మరి లెక్క సరిపోయిందా అన్నారు ఇక్కడ లెక్క సరిపోయింది అంటే వాళ్ళకి అప్పుడు ఎలిగింది చిన్నప్పుడు ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు పెద్ద అయితే జైలుకి వెళ్తాం మరి జైలుకి వెళ్ళాడు కదా వస్తున్నాడు కదా కానీ సన్నివేశం మారిపోయింది సిచ్యువేషన్ మారింది జైలుకి వెళ్ళడం అంటే ఒక క్రిమినల్గా కాకుండా ఒక విజిట్ చేసే వచ్చే విధంగా మారిపోయింది అంతా కూడా కాబట్టి అది జాతకంలో ఎలా రాస్తున్నా సరే దానికి ఈ మనం పెట్టుకోవచ్చు అంటారు వివేకానంద గారు మన సత్ప్రవర్తన ద్వారా మనం ఎవరి సమక్షంలో ఎక్కువగా ఉంటాం కంపెనీ కంపెనీ ఓకే కంపెనీస్ వెరీ సత్ సాంగత్యం అంటాం కదా సత్ సాంగత్యం అంటే అలా ఉండగలిగి నువ్వు వెళ్ళగలిగితే కనుక అక్కడ ఎలా రాసినా సరే దానికి మ
అంటే ఎప్పుడు చూసిన డబ్బులు గలగలాడుతుంటే అని చెప్పారు ఇక్కడ ఏమయ్యారు ఓ షాప్లో క్యాషియర్ అయ్యాడు ఓ షాప్లో క్యాషియర్ అయ్యారు ఇక్కడ క్యాషియర్ పెద్ద కిరణకుట్లో క్యాషియర్ అనమాట రోజు కూడా డబ్బులు అలా 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 లెక్క పడ్డం చివరికి ఆయన అప్పు చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం మరి జాతం చెప్పింది కరెక్ట్ అయింది కదా చేతులు డబ్బులు ఆడతాయి కానీ అయింది కాదు కదా కాబట్టి ఇది ఎలా రాసి ఉన్నా సరే దానికి ఎక్సెప్షన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అది మన ప్రవర్తన వల్ల మన నడక మన తీరు తిను యాటిట్యూడ్ వల్ల మారుతుంటుంది అంతా కూడా అందుకని వన్స్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు రీట్రియేట్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద వాట్ వాట్ హీస్ ఎస్ స్వామి వివేకానంద యు ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ నీ డెస్టినీకి నువ్వే బాధ్యుడివి అది తీసుకొని చెప్తారు అంతా క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ జి ప్లస్ హెచ్ జి సైలెంట్ జి ప్లస్ హెచ్ జి సైలెంట్ దీనికి ఒక ఈ ఉంటుంది ఈ అంటే కనుక ఎక్సెప్షన్ మినహాయం పోగుతుంది అక్కడ జి ప్లస్ హెచ్ జి సైలెంట్ బట్ ఇట్ క్యారీస్ వన్ ఈ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎక్సెప్షన్ మినహాయం ఎలాగ జి హెచ్ ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి టీఓయు జి హెచ్ టఫ్ ఇంకా టీహెచ్ ఓయు జి హెచ్ టి హార్ట్ అంటే ఇక్కడ జి మనమే పలకట్ల గా అని జా అని పలకట్లేదు ఇక్కడ ఇంకా ఇంకా చెప్తారు ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమండి కాట్ 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 ఓకే కానీ ఇక్కడ మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి టఫ్ కాట్ రఫ్ కాట్ ఇలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే జిహెచ్ కాంబినేషన్ స్టార్టింగ్ లో ఉందా లేదు అంటే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువగా ఇది మిడిల్లో ఉన్న చివరి ఉన్న సైలెంట్ అవుతుంది అదే జిహెచ్ కాంబినేషన్ బిగినింగ్ లో ఉంటే సైలెంట్ అవ్వదు ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ ఘాట్ రోడ్ ఘాట్ ఘాట్ దెన్ జిహెచ్ ఏటి ఘాట్ మరి ఘా అవుతుంది కదా ఇంకా నేనేమంటారు భూతాన్ని దే అని ఏమంటారు గోస్ట్ అందుకని ఈ జిహెచ్ కాంబినేషన్ స్టార్టింగ్ లో ఉంటే సైలెంట్ అవ్వదు ఆ మధ్యలో చివరాలు ఉంటే సైలెంట్ అవుతుంది అందుకని అది నోట్ చేయండి అది లాఫ్ టఫ్ టైట్ రైట్ బ్రాకెట్ లో ఇచ్చిన గీ గోస్ట్ మాత్రం అవ్వద్దు అని చెప్తున్నారు అనమాట గీ గోస్ట్ లాగా ఓకే లాఫ్ టఫ్ టైట్ రైట్ గీ గోస్ట్ లాఫ్ టఫ్ టైట్ రైట్ గీ గోస్ట్ అర్థమైంది అబ్బా ఐ రిపీట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ జిహెచ్ కాంబినేషన్ దేర్ ఎట్ ద బిగినింగ్ దెన్ జీ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ సైలెంట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆర్ ఎట్ ద ఎండ్ దెన్ జీ బికమ్ సైలెంట్ ఇలా జీ ప్లస్ హెచ్ జీ సైలెంట్ అవుతుంది ఓకే యాక్చువల్గా ఈ వీడియో నేను రికార్డెడ్ వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐఆమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ దిస్ వీడియో ఆన్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్లో పెట్టే అవకాశం ఉంది పెట్టచ్చు నేను అందుకని ఇంకొక ఎడిషనల్ పాయింట్ చెప్పకపోతే అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చే అవసరం ఉంది అంటే వైలెట్ చేసింది కదా అని అడుగుతుంటారు ఇక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ ఈ జీ ప్లస్ హెచ్కి అగాస్ట్ ఉంటుంది ఒకటి అగాస్ట్ అంటే ఆశ్చర్యకరమైన అక్కడ జీ హెచ్ మధ్యలో వచ్చినా సరే జీ సైలెంట్ అవ్వదు అగాస్ట్ అలాగే సోగం అని ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే జొన్నలు ఇట్లా అంతా కూడా డింగి అని ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే ఇది బోట్ అనమాట ఇవి చాలా అడ్వాన్స్డ్ బోట్స్ ఇవి రేర్గా కానీ వాటర్ ఇది ఇవి అంతగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాం కాబట్టి ఎవరైనా వ్యూవర్స్ ఒకళ్ళు అడిగే అవకాశం ఉంది అందుకని ముందుగానే చెప్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ అగాస్ట్ అన్నప్పుడు అక్కడ జీ సైలెంట్ అవ్వదు సోగం అవ్వదు డింగి అవ్వదు ఈ మూడు చోట్ల అవ్వదు మిగిలిన ఎక్కడైనా సరే జిహెచ్ కాంబినేషన్ వస్తే మిడిల్ ఆర్ ఎండ్లో జి సైలెంట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది పరమేష్ అర్థమైంది కదా ఇది జస్ట్ ఒకటి రెండు ఎక్సెప్షన్ కేసు ఇది ఒక జనరల్ రూల్ మాత్రం జి ప్లస్ హెచ్ దెన్ జి బికమ్స్ సైలెంట్ నెక్స్ట్ ఎల్ ప్లస్ కే ఎల్ సైలెంట్ ఎల్ ప్లస్ కే ఎల్ సైలెంట్ టాక్ చాక్ వాక్ పోక్ ఇట్లా ఓకే పోక్ టాక్ వాక్ చాక్ ఎక్కువ అవుతుంది కానీ కొన్ని అవ్వవు సిల్క్ మిల్క్ ఇలా అవ్వవు అందుకని అగైన్ ఇట్ క్యారీస్ వన్ ఈ దీనికి ఒక చిన్న ఈ ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది దీనికి రూల్ కూడా ఏమి సపోర్ట్ చేయదు బట్ గుర్తుపెట్టుకోవడమే ఎల్ ప్లస్ కే మోస్ట్ ద కేసెస్ ఎల్ బికమ్ సైలెంట్ బట్ దెర్ ఆర్ ఏ ఫ్యూ కేసెస్ వేర్ ఎల్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ సైలెంట్ సిల్క్ మిల్క్ బల్క్ ఇలా జస్ట్ కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా సైలెంట్ అవుతుంటుంది 
ओके फोक टॉक वॉक चाक सर 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 चपन फोक एंड फोक जान पद फोक डांस अटम कदा फोक फोक ओके फोक सो इंडियन स्टेट अंड फोक डांसर्स फोक फोक अंत जान पद करेक्ट का इदे फोक हाई फोक्स हेलो फोक्स पीलिटर अगर हाई फोक्स आर् हेलो फोक्स अंत इनफार्मल फोक अने दर्थम इकडे चूँ इनफार्मली टू ग्रूप आफ पीपल वे यू अड्रस् ग्रूप आफ पीपल अंत को मंदी इनफार्मल अल पल हाई फोक्स ग्रूप अलवा उ प्लस रोज कल को स्नेह उ हाई फोक्स अट्ठा हाई फोक्स फोक्स अला फोक मेडिसन अट नाट मंद मन को करोना टाइम वे मिस्टर आनंद ये इक नूर दी फोक मेडिसन अटार फोक मेडिसन अलग वाड़कूड़न पदमें मर वाड़कूड़न चपकूद सर ओके कंट्री फोक यू कंट्री फोक अटर अटे पलटूर बैतून अटे तिट्क अब्यूजिंग वर्ड कंट्री फोक ओके कंट्री अंत मन को देश कंट्री अंत पल्ले पल्ले सो अंत पलटूर बैतून कंट्री फोक अट्ठा फोक फोक क्लियर द नैक्स्ट वाक् चाक नैक्स्ट पी प्लस एस पी सैलैंट पी प्लस एस पी सैलैंट पी प्लस एस पी सैलैंट सैकालजी सैको शाम सैकालजी सैको शाम इला सैकालजी पी प्लस एस पी सैलैंट सैको पी सैलैंट शाम वेरईटी चपंडी पी प्लस एस का पी सैलैंट एल प्लस एम एल सैलैंट मिगली एस एम शाम अला कोई सैकालजी मनस्तत्व शास्त्र सैको इतना इबंधी पेटी आनंद दें शाम अंत क्रिस्टाटर की एलाटे फ्रेंड्स कोई कोई फोम्स शाम पीलिस्टर ग्रूप आफ् सम फोम्स दिर इन द बैबि सी हि ए हॉली फोम आर् सांग एस्पेषली वन आफ द वन फिफ्टी ग्रूप टूगेदर इन द बैबि अंत बैबि पड़ा और नूट याबाई उठाई अंदर वाटे फोम्स पीलिस्तर ओके शाम 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 नैक्स्ट अब इला कर्स को चूसर देवन वाक्यम फिफ्टीन पाइंट टू टू इला वाक्य शाम पील सर लास्ट वन अं टे वन एम प्लस बी बी सैलैंट एम प्लस बी बी सैलैंट इधर मन इंडियन फाइवे वरल आर्च प्रपंचम फाउटे टीओंबी सीओंबी डिबी पीओं मन दुव्यन कोम अटे बा पलकता हम वाल पलक कोम अटर कोम कोम अलग टीओंबी दी टूम पलका टूम टूम मन टू मैं अटम दी टूम टूम इक चूँ टीओंबी इन फोनेटिक सिंपल अलग टीपन यू डबल डाट टू एम टूम 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 अटे सामधि सामधि कोम तेजे कदा दुव्यन अलग डम बॉम बी ने मिंगे पलक बॉम अटर बॉम Like this, friends. This all about silent letters. And to count our ko, man ko you upayog karte hoon ta. Then ek koga first one is very very important. R plus consonant R silent. Adi ek ko repeat out hoon toh ni. Chala words us toh ta. So try to keep R silent. Clear? Hmm. Ek ko na toh ta. Adi actual ga ila rules karna manan. फोनेटिक्स ने बेटर अवत फोनेटिक्स अंत ऐक्चुअल डिशनरी चूस पक्न उूँ टीओं इधी इंग्ली आ पक्न रास्ते फोनेटिक्स आ वर्ड चूड़ा अगर सैलैंट आटर तीस आ चूस ईजी ओके रूल को बहुत बट प्राक्टिकल हेटेटर डिशनरी टू अंदर दर मोबाइल चेत उ आ पक डे आंबल मेद क्ली सौंड वस्तु अब सौंड కాకపోతే ఈ అన్ని ద్వారా మీకు చెప్పదలుచుకున్న మాత్రం ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ట్రై టు ఫాలో దాట్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ బై మిస్టేక్ పీపుల్ సే దట్ ఆర్ వచ్చేసి ఉంటుంది అక్కడ సార్ నేను ఏ క్లాస్ అయింది సార్ నేను నా వెర్బ్ అయింది సార్ వెర్బ్ కాదు వర్క్ 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 నువ్వు నువ్వు వర్క్ చేయట్లేదు నాన్న వర్క్ కాదు వర్క్ వర్క్ అలా కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంటాను క్లియర్ ఇక మీకు ఒక 
వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు న్యూ బ్యాచ్ కదా ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ చెప్పాలి ఏంటంటే ప్రతి బ్యాచ్ ఫామ్ అయినప్పుడు మీకు ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారు గ్రూప్ గ్రూప్ ఓకే ఆ గ్రూప్లో ఈ ఏదైతే చేపలు చెప్పామో దానిపైన కొన్ని అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అసైన్మెంట్స్ మరి ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసిన సైలెంటర్స్ కదా దీనిపైన ఒక ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అయ్యి ఉంది ఈ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ ఉన్న ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్ని మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు ఏం చేయాలంటే ఇవన్నీ కూడా నోట్ చేసేసి దీనిలో ఏది సైలెంటో ఆ సైలెంట్ లెటర్ ఏమవుతుందో మీరు గెస్ట్ చేసి సంథింగ్ దాన్ని ఇలాగ అండర్లైన్ చేసి సంథింగ్ ఇవి పంపించాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మేడం ఏం చేస్తారంటే మీకు వీటన్నిటిని చూసి ఎక్కువ తప్పులు ఉన్నాయంటే కనుక మీకు కీ పెడతారు ఆన్సర్ ఆన్సర్ అంటే ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది అక్కడ రెడ్ కలర్లో ఉన్నది ఆన్సర్ అవుతుంది అది మీరు చెక్ చేసుకొని ఓకే చేసుకోవాలి డౌట్ ఉంటే క్లాస్ అడగాల్సి ఉంటుంది అక్కడ అంటే మందు ఫస్ట్ త్రీ డెమో క్లాసెస్ ఈ డెమో క్లాస్లో మీకు చెప్పాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే కనుక ఎవ్రీ డే యు గెట్ సమ్ ప్రాక్టీస్ అసైన్మెంట్స్ అవి చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ అంటే ఇంగ్లీష్ బాగా రావాలి అంటే కనుక ఇన్స్టిట్యూట్ పరంగా మేము ఫాలో అయ్యే ఒక టెక్నిక్ ఏంటంటే కనుక హలో హలో ఇంగ్లీష్ పరంగా మేము నమ్మేది ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే కనుక ఒకసారి ఇది చూడండి ఒక పెద్ద స్టిక్ ఇలా ఉంది ఒక పెద్ద స్టిక్ ఇలా ఉంది స్టిక్ స్టిక్ సో మిస్టర్ ఎలీషా చెప్పి చూద్దాం ఈ స్టిక్ నాకు మూడు ఈక్వల్ పార్ట్స్ కావాలి ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే మూడు ముక్కలుగా కావాలి నాకు అది ఈక్వల్గా ఉండాలి మూడు కూడా ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఎన్నిసార్లు వెళ్ళకొట్టాలి ఎన్నిసార్లు బ్రేక్ చేయాలి మూడు సార్లు బ్రేక్ చేయాలి బ్రేక్ చేయి వన్ టూ త్రీ ఎన్ని వచ్చినాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కదా నాన్న నాకు కావాల్సిన మూడే త్రీ అన్న ఓకే ఇట్స్ ఓకే మళ్ళీ చెప్తాను ఒక స్టిక్ ఇలా ఉంది ఈ స్టిక్ నాకు త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కావాలి సో ఎన్నిసార్లు బ్రేక్ చేయాలి టూ టైమ్స్ బ్రేక్ చేస్తే చాలు వన్ ఇది వన్ టూ అప్పుడు త్రీ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మేము నమ్మేది ఏమంటే ఈ మొదటి స్టెప్ నాది ఇది నా బాధ్యత రెండో స్టెప్ మీ బాధ్యత మూడో స్టెప్ గాడ్స్ గ్రేస్ అది దేవుడి బాధ్యత అంటే దేవుడు మీకు ఇచ్చేటువంటి మనకి ఇచ్చే గిఫ్ట్ అది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కనుక ద మూమెంట్ యూ ఎంటర్ ద క్లాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టే విత్ అస్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ మినిట్స్ కదా మీరు లోపలికి వచ్చారంటే మన క్లాస్ డ్యూరేషన్ ఆన్లైన్ అయినా ఆఫ్లైన్ అయినా మనకు తెలుసు మీకు అది మనం కండక్ట్ చేసే క్లాస్ రెండు కలిపి ఉంటాయి హైబ్రిడ్ మూవ్ అవడం యూ పీపుల్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ అండ్ దే ఆర్ ఆన్లైన్ కంబైనింగ్ దీస్ టూ వీ కండక్ట్ ద క్లాస్ రెండు కలిపి కండక్ట్ చేస్తుంటాం ఇక్కడ ఓకే సార్ ఓకే ఇక్కడ ఒక నైంటీ మినిట్స్ మీరు ఉన్నారంటే కనుక ఈ నైంటీ మినిట్స్లో నేను కనీసం ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ రోజు క్లాస్ తీసుకుంటాను ఆ క్లాస్ మీకు అందరికీ బాగా అర్థమైందా లేదా అనేది నేను చెక్ చేసుకోవాలి అర్థం ఎలా చెప్పడం నా బాధ్యత ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు పీచ్ యూ వాల్ అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ డౌట్స్ ఇట్స్ మై డ్యూటీ టు క్లారిఫై దెమ్ సో ఇది ఫస్ట్ పా ఫస్ట్ పార్ట్ నా రోజు ఇక్కడ సెకండ్ ఏంటి మేము పంపిన అసైన్మెంట్స్ అవి మీరు రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతా కూడాను అలాగే స్పోకెన్ పార్ట్ ఒక టూ డేస్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ రోజు రావడం మాట్లాడడం ఇలా ఉంటుంది అలాగే స్పోకెన్ పరంగా మీకు ఇచ్చే దానిలో ఒక టూ డేస్లో స్టార్ట్ అయ్యే స్పోకెన్ పార్ట్లో మీకు అందరికీ ఒక నోట్బుక్ ఇలా ఉంటుంది ఈ నోట్బుక్లో షెడ్యూల్ ఇలా ఉంటుంది అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇట్లా అంతా అంటే ఒక టాపిక్ ఒక రోజు ప్రేమ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా వచ్చేసరికి ఓవరాల్గా టోటల్గా షీట్ వన్ షీట్ టూ మొత్తం కలిపి మీరు ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ ప్లస్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ కాన్సెప్ట్స్ మీరు మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది ఈ మాట్లాడే కాన్సెప్ట్ కొన్ని ఇందులో నోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ అంటే మీరు నోట్ చేసి ప్రేమ్ చేయాలి నోట్ చేయడం ద్వారా ఏమవుద్ది మీ ఓన్గా రాస్తారు కదా వన్ వే యూ గెట్ రైటింగ్ స్కిల్ ద అదర్ వే యూ గెట్ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్ సో వీ కాల్ ఇట్ ప్రాక్టీస్ సో దిస్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ బై యూ పీపుల్ మీరు తీసుకోవాలి అంతా కూడా ఫస్ట్ వన్ నా బాధ్యత రెండోది మీ బాధ్యత అది చేయగా చేయగా మూడోది వచ్చేసరికి దేవుడు ఇచ్చే ఒక గిఫ్ట్ అది ఏంటి ఈ మూడు ఏంటి ఈ మూడు ఏంటంటే కనుక ఒక్కసారి క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి సి టోటల్ త్రీ కదా ఇది ఫస్ట్ వన్ ఇది సెకండ్ వన్ ఇది థర్డ్ వన్ నా టేక్ 
మీకు పూర్తిగా కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా అది క్లియర్గా చెప్పడం నా బాధ్యత అండర్స్టాండింగ్ రెండోది మీరు ఈ ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ స్పోకెన్ పార్ట్ అది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ అనేది మీ బాధ్యత ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ అనేది అలా అలా ఎక్కువ జరుగు జరుగుతూ ఉండగా దెన్ దిస్ ప్రాక్టీస్ టర్న్స్ టు బి ఏ హ్యాబిట్ అదే హ్యాబిట్గా మారుంది ఇక్కడ అందుకని ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ చెప్తాను గ్రామర్ అర్థమైతే ఇంగ్లీష్ రాదు గ్రామర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ రాదు అది హ్యాబిట్ అయితే వస్తుంది అంటే ప్రాక్టీసెస్ వస్తుంది ఎప్పటిదాకా ఆ ప్రాక్టీస్ హ్యాబిట్ అయ్యేంత వరకు చేయాల్సి ఉంటుంది అలవాటు అవ్వాలి అలవాటు అవ్వాలి తెలుగు ఎలా ఏం చెప్పండి అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి వచ్చేస్తుంది అక్కడ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ వన్స్ విత్ ద జస్ట్ లిటిల్ బిట్ ప్రాక్టీస్ ఇఫ్ యూ స్టాప్ ఇట్ దెర్ ఇస్ నో యూస్ జస్ట్ యూ నీట్ టు టర్న్ దిస్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ టు హ్యాబిట్ అందుకని ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నా చేతిలో ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీ చేతిలో ఉంటుంది ఈ టోటల్ గిఫ్ట్ ఇది జస్ట్ ఆటోమేటిక్లీ యూ విల్ గెట్ నీకు ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్ది అది వచ్చేస్తుంది కూడా అందుకని ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి లాంగ్వేజ్ ఈస్ హ్యాబిచువల్ అంటే అలవాటుగా రావాల్సి ఉంటుంది అలవాటు చేసుకోవాలి లాంగ్వేజ్ అలవాటు చేసుకోవాలి చేయగా 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 అది వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కూడా సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఇందాక చూపించాను కదా ఏంటిది అసైన్మెంట్ చెప్పాను కదా అసైన్మెంట్ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టడం జరుగుతుంది ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే వాట్సాప్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఇది వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే రెండు వందల యాభై ఐదు బ్యాచ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే నిన్న వాళ్ళకి పెట్టిన అసైన్మెంట్స్ ఇవి నిన్న వాళ్ళకి ఉంచిన అసైన్మెంట్స్ ఒకసారి చూడండి ఇది ఒక సింపుల్ స్టోరీ ఈ స్టోరీలో నేను కొన్ని వర్డ్స్ అండర్లైన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఈ ఆన్లైన్ చేసిన వర్డ్స్తో వాళ్ళు కొంత వకాబులు పైన కొంత వర్కౌట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎలా చేయాలి ఏంటి బ్రీఫింగ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఇవాళ వాళ్ళ స్పోకెన్ పార్ట్ ఇది అంటే ఇది వాళ్ళ స్పోకెన్ పాట వాళ్ళు ఒకరినొకరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడం ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ అది ఇవాళ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ వాళ్ళది ఇది అలాగే ఇది కొంత అడ్జిక్ట్ అయింది దాని మీద కొంత ప్రాక్టీస్ సెషన్ వాళ్ళది అది వాళ్ళు దాంతో ఓన్గా కొన్ని సెంటెన్సెస్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది యాక్టివిటీస్ అలాగే ఇది మొన్న ఇచ్చిన ఇంకొక స్టోరీ ఇది ఇంతకుముందు ఇచ్చిన ఒక చిన్న ఫీజు ప్రోగ్రామ్ ఒక చిన్నది ఇది ఇలాగ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇంతకుముందు ఇచ్చిన ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ దాని ఆన్సర్స్ ఇవి సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా కంటిన్యూస్గా మీకు వాట్సాప్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది మీకు అంటే ఓకే పాట రోజు ఇక్కడికి వస్తారు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కానీ అసైన్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి అసైన్మెంట్స్ కూడా ఈ అసైన్మెంట్స్ చేయడం ద్వారా మీకు ఆ ఇన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది దట్ స్ట్రెంగ్త్ మేక్స్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఏ హ్యాబిట్ అది హ్యాబిట్గా మార్చుతుంది అంతా కూడా కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ త్రీ స్టెప్స్ యూ నీట్ టు ఫాలో ద ఫస్ట్ వన్ అండర్స్టాండింగ్ second practice and third habit 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 the moment it becomes habit then you feel so comfortable appudu meeku chala easy ga cheyachanta kuda okay so idi silent letters ante enti idi vaadu concept adu clear so